इच्छा मरणाची परवानगी द्या नाही तर नक्षलात सामील होईल विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा विना अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकांना मागील अठरा वर्षांपासून वेतन नाही यासाठी आतापर्यंत दोनशेच्या वर आंदोलने धरणे व मोर्चे काढण्यात आले मुख्यमंत्र्यांनी लेखी व तोंडी आश्वासन देऊन अनुदान देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले मात्र अनुदानाचा अद्यापही पत्ता नाही त्यामुळे एक तर शासनाने इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी नाही तर नक्षलमध्ये सहभागी होऊ असा आक्रमक पवित्रा विना अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकांनी घेतलेला आहे आज महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित कनिष्ठ विद्यालय व उच्च माध्यमिक शाळा कृती संघटनेच्या वतीने जिल्ह्यातील जवळपास चारशे शिक्षकांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला आम्ही ज्या शाळा कॉलेजला शिकवितो त्याला शासनाने अनुदान द्यावे अठरा वर्षांपासून आम्हाला पगार नाही शासनाच्या आठ मोठी धोरणामुळे आता हे होत आहे शासनाने आता इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी त्यानंतर आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी शासनाची राहील या उपरही शासन आमची दखल घेत नसेल तर आम्ही टोकाचं पाऊल उचलून नक्षलवादी होण्याचा मार्ग स्वीकारू असे विना अनुदानित शाळेच्या शिक्षकांनी आंदोलनादरम्यान यवतमाळ येथे म्हटलं आहे शासनाने सव्वीस फेब्रुवारी दोन हजार चौदा रोजी अध्यादेश काढून मूल्यांकनात पात्र कनिष्ठ महाविद्यालय व उच्च माध्यमिक शाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्याची घोषणा केली होती ती लागू करण्यात यावी हे शिक्षक मागील अठरा वर्षांपासून म्हणून वेगवेगळ्या कॉलेज मध्ये ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहेत ते सुद्धा विना वेतन आता सरकारने यावर भूमिका घ्यावी म्हणून यवतमाळ येथे विना अनुदानित शाळा शिक्षकांचे आंदोलन करण्यात आले अनेक शिक्षक महाविद्यालय ज्ञान देण्याचे कार्य करून मोलमजुरी करून आपले जीवन जगत आहेत या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना शिकवतात त्यांच्या शेतात मजुरीला जाण्याची वेळ या शिक्षकांवर आलेली आहे या आंदोलनाच्या दरम्यान गोंदिया जिल्ह्यातील केशव गोवाड या शिक्षकाने पंधरा ऑगस्ट रोजी आत्महत्या केली त्यामुळे शासनाने तातडीने याची दखल घेत विना अनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान देण्यात यावे अन्यथा इतर शिक्षकही निराशेच्या गर्तेत जाऊन आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतील या भूमिकेवर आता पोहोचले आहेत महावॉईस साठी सचिन येवले यवतमाळ स्वतःची तर नीट भागू शकत नाही आहे पण आमच्या मुलांची पण गरजा आम्ही भागू नाही शकत प्रत्येक जण विचारते की तुम्हाला पगार कधी येईल आहे कधी तुम्हाला मिळणार आहे पगार तुला कधी मिळणार असे जेव्हा मुलं म्हणते तेव्हा एक गोष्टीचे ती खंत वाटत असते की का बरं बा आपण त्यांचं काहीच बेसिक नीड्स पूर्ण करू शकत नाही हा एक खंत आहे आणि आम्ही आता आता एकच ठरवलेल्या मनाशी की अनुदान घेतल्याशिवाय माघार नाही येणार आता पण विना अनुदानितचा शिक्षक आम्ही जेव्हा रस्त्यावर चालतो तेव्हा आमच्याकडे म्हणजे ताट मनेनं वर उचलून बघायचं ऐवजी आम्हाला मान खाली करावं लागते कारण आम्ही ताट मनेनं आजही सांगू शकत नाही की आम्ही एक उच्च माध्यमिक शिक्षक आहे ते पती आणि पत्नी दोघंही विना अनुदानित वर काम करत असेल तर त्यांनी त्यांचा घराचा जो गाडा आहे तो संसार आहे हा कसा न्यायचा हे आम्ही सरकारला जाब विचारू इच्छितो कारण गेले अठरा वर्ष झाले आम्ही जे काम करतोय तर आज आम्ही आमच्या मुलांना देखील शिकवू शकत नाही आता आमच्या जीवाचा कुठेतरी अंत होत आहे आम्ही हे शासनाला जाब पण म्हणत आहे की आमचा हक्काचा पगार आम्हाला मिळायला आणि मिळायलाच पाहिजे त्यांचा कायम शब्द चौदा फरवरी दोन हजार सव्वीस फरवरी दोन हजार चौदा मध्ये निघला आहे त्यानंतर शासनाने वीस टक्के चाळीस टक्के ऐंशी टक्के शंभर टक्के अशा प्रकारचे अनुदान देतो बा असं घोषित केलं होतं परंतु अजूनही आजपर्यंत आमचा अनुदानाचा प्रश्न मिटला नाही आणि त्यानंतर आम्ही जे जवळपास दोनशे सव्वा दोनशे आंदोलन केले तरी सुद्धा या शासनाला जाग आला नाही म्हणून आम्ही डायरेक्ट प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आदेश दिले शिक्षण मंत्र्याला शिक्षण मंत्र्यांनी आदेश दिले सचिवाला परंतु अजूनही आमची फाईल कॅबिनेटमध्ये समोर आलेली नाही त्यासाठी त्यांना प्रशासकीय जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी आम्ही त्यांना जाग आणण्यासाठी शासनाला व प्रशासनाला आम्ही महामोर्चाचं आयोजन केलं आहे आणि या कॅबिनेटमध्ये जर समजा आमच्या मुद्दा समोर आला नाही आणि आम्हाला जे आर निघाला नाही तर आम्ही इथून समोर दुसऱ्याच दिवशी आम्ही मुंबईला आझाद मैदान इथे धरणे आंदोलन देणार आहोत मानसिकता खच चालली आहे दिवसेंदिवस हा उच्च माध्यमिक शिक्षक आज अनुदान येईल उद्या अनुदान येईल या आशेपोटी एक एक दिवस काढत आहे पण मोलमजुरी करून शेतामध्ये दिवस सकाळी कॉलेज करणं आणि दुपारच्या वेळेत हॉटेलमध्ये शेतामध्ये एवढंच नाही तर एवढी दुर्दैवी बाब आहे की ज्या विद्यार्थ्यांना आम्ही शिकवतो त्याच विद्यार्थ्याच्या शेतामध्ये आमचे शिक्षक बांधव हे मजुरीला जातात शासनाने जर अनुदान जर नाही दिलं तर आम्हाला स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी ही शासनावर राहील आणि शेवटी नाईला जास्त व नक्षली म्हणून आम्हाला त्यामध्ये सामील व्हावं लागेल कारण शासन जर अनुदान देत नसेल 
तो आम कुटुंबा उदरनिर्वाह करना एखाद टोकाच पाउल आम उचलाव लगे कि शासना ने अपना वे काड़ूपना प्रशासना की दिरंगाई और यह सर्व गर्ते हा शिक्षक सापड़ ग आज रोजी जर ती अवस्था पहाल गई तो अठारह वर्ष बिनपगारी काम करूँ कुछ तरी जगण असह्य है प्र मोलमजुरी करूँ कस तरी उदरनिर्वाह तो करता है अनेक बायका सोड़न गेल अनेक लेकर एडमिशन घेना शक्य है कहीं वय अठावन वर्षापर्यंत आए मग आता या शासनाला कुठे तरी खत वाटते का मनु ही खत वाटा का समस्या ही शासनापर्यंत पोचावी ये या, या मोर्चाच आयोजन के आम बिना वेतन काम कर इतके वर्ष जाए पम्मी स्वतः हक्का पगार पिऊ शकत नहीं है एवड कार्य के स्वतः की तो नीट भागू शकत नहीं है पम् मुला पर्जा आम्मी भागू नहीं शकत प्रत्येक जन विचारते कि तुम्हारा पगार कभी ही कभी तुम्हारा मिलना